వందనాలండి గారు ఆ వందనాలమ్మ ఎవరు ఆ ఇక నేను శ్రీనివాస్ అండి గారు ఆ శ్రీనివాస్ ఎలా ఉన్నాను నాన్న ఆ బాగున్నాయి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు గారు ఆ నేను బాగున్నాను అమ్మగారు నాన్నగారు అంతా బాగున్నారు అందరూ బాగున్నారే గారు మీ దేవాలయ గారు ఆ మరి ఏంటి చర్చికి రాడ్డం మానేస్తే అప్పుడే రెండు మూడు వారాలు బట్టి కనపట్టలేదు అది చిన్న చిన్న పనులు ఉండేది అలా పోతున్నాయి గారు ఇప్పుడు మన పనులు ఎన్నో ఉంటాయి నాన్న అలా పనులు ఉన్నాయని మానేస్తే మరి పర్లోకం వెళ్ళాలి కదా అదేండి గారు కొంచెం మీరే ఎలాగని వేరే మార్గం ఏమైనా చూడలే గారు ఇప్పుడు ఏ చూడటం అంటే ఎలా ఎలా అవుతుందో చెప్పి రావాలి మనం భక్తి జీవితాన్ని చూపించుకుంటే కదా మనం పర్లోకం వెళ్తాం భక్తి లేకుండా కొంచెం వేరే మార్గాన్ని పంపించడం కుదరదండి గారు ఏంటమ్మా భక్తి మార్గం కాకుండా వేరే మార్గాన్ని పంపించడం కుదరదండి గారు వేరే మార్గం అంటే ఉందనుకో అందరికి చెప్పకూడదు అది చెప్పండి గారు కొంచెం ఆ మార్గం డబ్బులు అవుతాయి నాన్న మరి అది ఎంత అవుతుంది అండి పర్లాక వెళ్ళదండి అంటే మామూలుగా అయితే మనకి పొరం ఆ సైడ్ చాలా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు మనకైతే ఒక పదివేలు అవుతాయి నాన్న అయిపో పదివేలు అంటే మరి ఎక్కువ కదండి గారు పదివేలు అంటే నాన్న మరి నీకు ఆయన్ని నేనేం తీసేసుకోను ఇవి ఇప్పుడు పర్లోక తాలూకు ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి పేతురి దగ్గర ఉంటాయి గారు పేతురి గారి దగ్గర ఉంటాయి మరి ఆయనకి ఇవ్వాలి కదా ఆయన డబ్బులు ఇచ్చాను పర్లేదు అదండి గారు మరి అంత అంటే పదివేలు అండి అది పదివేలు నువ్వు ఇచ్చేవాడు నేను ఏం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మన సంఘ పెద్దలకి ఇవ్వాలా తర్వాత నేను ఏమన్నా ఐదు వందలు వెయ్యి నేను తీసుకుంటాను కనుమ డబ్బులు పేతురి గారికి ఇచ్చేస్తాను ఆయన కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఇరవై నాలుగు మంది పెద్దలు ఉంటారు ఇంకా అయన్నీ ఆయన చూసుకుంటాడు ఇంకా మనం ఇంకేమి మన సంబంధం ఉండదు అనమాట మరి పది అంటే అంటే నాతో పాటు ఇంకొక ఐదు రాను చెప్తాండి గారు అంత తగ్గుతుందండి గారు ఇంకా నీతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే కొంచెం తగ్గించవచ్చు అదే మనం చూసి కొంచెం పేతని అడ్జస్ట్ గారు మరి పది వేలకి అక్కడ మనకి ఫెసిలిటీస్ అన్ని బాగుంటాయి గారు పర్లేకుండా ఇప్పుడు నీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు తక్కువ డబ్బులకి వెళ్ళిపోతామే అని అంటారు నేను అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత కిందగా కూర్చోబెట్టడం ఏముండదు నీకు అక్కడ మంచి ప్లేస్ ఇస్తారు నాన్న మన వారి ఇళ్ళు అందరూ అలా ఉంది అక్కడ అదే అయ్యారు అంటే మనకి పనులు ఫాస్ట్ గారు ఒక ఎనిమిది వేలు పంపించేస్తా ఉన్నారు గారు ఇప్పుడు మనకి పనులు ఫాస్ట్ గారు ఎనిమిది వేలకి ఐదు వేలకి పంపించేవాళ్ళు ఉన్నా లెక్కలు కూర్చోబెడతారు నీకు ఏం తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది నువ్వే అంటాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యో మా ఫాస్ట్ గారు నన్ను పంపించారు చాలా బాగుంది నాకు ఇక్కడ అని ఆ కింద ఉన్న వాళ్ళు చూసి అదే గారు అంటే ఇప్పుడు చెక్ ఇవ్వాలండి గారు లేకపోతే మీకు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసారు గారు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది కూడా మరి పేతురి గారు ఏమంటారో తెలియదు అడగాలి ఆయన ఇప్పుడు జిఎస్టి ఒకటి ఇచ్చింది కదా ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ పెరగచ్చు ఒకవేళ పెరిగినా నీకు నీకు అయ్యే తీసుకుంటాను కానీ కనుమవులు అన్నా కదా వాళ్ళకి మాత్రం అప్పుడే రేట్ చెప్పే చెప్పండి గారు మనం మాత్రం కొంచెం చూడండి గారు ఎందుకంటే మనం నీకు నేను ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానే గారు మీరు కొంచెం చూడలే గారు నాకు నువ్వు పర్లోకం ఇలాగ నేను మాట్లాడతాను కదా నీకు ఎందుకు ఇప్పుడు పేతురి గారి చెప్పి నేను పర్లోక తాళం చేయలు తీయించి నేను అందరు పంపించి ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను నువ్వు మాత్రం ఇంకెవరికి మాట నీ మధ్య నా మధ్య ఉండాలి ఇంకెవరికి చెప్పకూడతామా ఎవరికి చెప్పండి గారు అదే మీరు కొంచెం చూసారంటే గారు ఇంకా పది పదిహేను మంది ఉండాలి గారు మన మన కుర్రలే గారు ఎవరున్నా కూడా మనం సీక్రెట్ గా జరగాలి నేను ఎలా మళ్ళీ పాస్ గారికి డబ్బులు ఇచ్చాను అంటే నేను తిని ఏం కాదు అయ్యి నా మీద బ్యాడ్ వస్తుంది ఇంకెవరికి చెప్పండి గారు అది మీరు ఇప్పుడు జిఎస్టీ వల్ల నా ట్యాక్స్ నాకు పడదు కదండి గారు ఏంటన్నా జిఎస్టీ వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఏమి నాకు అదనంగా నాకు ఏం పడదు కదండి గారు పదివేలు ఇస్తే సరిపోద్ది కదండి అర్థం కానీ ఎవరు జిఎస్టీ వల్ల నాకు ట్యాక్స్ ఏం పడదు కదండి గారు నాకు ట్యాక్స్ అనేది నీకు ఏంటి ఎలా అంటే నాన్న ఇప్పుడు మనం బైబిల్ ఏం చెప్తుంది మనం ముందు మన చట్టాలను గౌరవించాలి మన చట్టాలకు కూడా మనం లోబడి ఉండాలని చెప్తుంది కదా అవునండి అప్పుడు మనల్నే చెప్ ముందు మంది చెప్తుంది బైబిల్ మరి జిఎస్టీ మరి అక్కడ పరలోకంలో కూడా అప్లై అవుతుంది నాన్న అక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది అండి కదా ఖచ్చితంగా అవుతుంది అదే మనకు కొంచెం అక్కడ ప్లేస్ అది బాగుండేట్ చూడండి కదా ప్లేస్ అది బాగుండేట్ చూడండి కదా అక్కడ నీకు మంచి ప్లేస్ వస్తుంది నువ్వే అంటావు తర్వాత లాస్ట్ గా నన్ను మంచి ప్లేస్ పంపించారు సరేనా అలాగే అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఒకవేళ ఉంటే మొత్తం పంపిస్తే కన్నవల్ సంగీత తర్వాత చూద్దాం లేకపోతే నువ్వు రేపు కనపడి నాకు వస్తారు ఓకే అండి కదా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ వంద రోజులు అండి కదా వంద రోజులు అండి
వందనాలండి గారు ఆ వందనాలమ్మ ఎవరు ఆ ఇక నేనే శ్రీనివాసండి గారు